नष्ट मुला नष्ट मुला चंपिंपोरी लक्षण अतु नीति मंत्री नीति मंत्री नीति मंत्री नीति मंत्री नीति का जीवन कदा वीडियो नीति लेटे इतनी नीति लेटर इंग्ली रईटस मोदी ईद अक्षरा रईट अंत अभी करेक्ट अभी रईटे अंत अतन एम ले अतन रादन अर्द मैं नीति मंत मन नीति क्रिय बटी नीति मंत आव मन निष्ठल मन उपवास मन प्रार्थन मन दाना बटी अव रोम ईदूट प्रकार आई नम्मट चेत आई कृप चेत मन एम नीति मंत अवता नीति मंत अला रक्षिंपड़नवा एला जीवित नीति का यदार्थ रईट जीवित अर्थम वंकर उ आदिवार सोमवार शनिवार दयाला अंदर उड़ोला लेने का चर्चि मदन एंत प्रेम का पलको बैबल तीस इवन कंदर पारकिंग 
జాగ్రత్తగా పట్టుకో చూసే వాళ్ళు అందరూ ఏమనుకుంటారు చెప్పండి బా ఎంత ఎంత ఆదర్శవంతమైన భార్యా భర్తలు అనుకుంటా నాలుగు అడుగులు వేయగానే పక్క సరే కూర్చే దే బ్రెస్దాన కూర్చోవడం కూడా రాదు పనికి మాది కూర కూడా ఉండలేదా ఆకలి దంచేస్తుంది ఏమండి అయ్యగా టైంకి రమ్మన్నారు కదా లేకపోతే అయ్యగారు అలాగే అంటే నువ్వు ముందు వంట చేయకుండా వచ్చావు ఇక కేకలు అరుపులు ఎక్కడ ఇంట్లో ఇక్కడ రాగానే మారిపోతారు ఈరోజు యోహన్ నీతిగా ఉన్నాడు మూడోది అతను ఎవరు చెప్పండి పరిశుద్ధుడు బైబుల్ సెలవిస్తుంది నేను నేను పరిశుద్ధుడిని కనుక మీరును పరిశుద్ధులే ఉన్నాడు మూడోది లేక నాలుగోది ఏమండి మొదటిది ఫియర్లెస్ రెండోది రైచియస్ మూడోది హోలీ నాలుగోది యోహన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం యోహన్ సువార్త మూడో మూడో అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు నుంచి చూద్దాం ఒకసారి చూడండి యోహన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి శుద్ధీకరణ ఆచారం అవన్నీ ఇప్పుడు తర్వాత చదవాల్సిన లేదు ముప్పై చదవండి ఆయన హెచ్చవలసి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి నేను తగ్గవలసి ఉన్నది ఇదేంట ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది అంటున్నాడు ఎవరు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అంటే సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఎవరికి ఆయనకే ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది కానీ మనం తగ్గేదే లేదంటున్నాం మనం ఎంతమందిలో తగ్గింపు ఉందండి చెప్పండి ఎంతమంది తగ్గించుకుంటున్నారు చెప్పండి పొరపాటున చర్చిలో ఏమండి కాలు తొక్కేసింది ఒక ఆమె ఏం చేయాలా అమ్మ కొంచెం సిస్టర్ కొంచెం అంటారా కళ్ళిపోయే అంటే కళ్ళిపోయా అంత అందరు ఎందుకు ఓ మీదమే పడిపోతున్నాం అంతే చిన్నదాన్ని ఓర్చుకోలేవా ఈరోజు ఈరోజు మన అనుదిన జీవితంలో మనం ఎలా ఉంటున్నాం అని చెప్పండి మనలో హ్యూమిలిటీ అనేది మనలో ఉందా చెప్పండి మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటున్నామో చెప్పండి మన మీద లేనిపోయిన అబండాలు వేస్తారు కొంతమంది లేనిపోయిన ఏమండి మాటలు మన మన గురించి చెప్తారు నీకేం వస్తుంది కోపం వస్తుంది రోషం వస్తుంది నేను ఎలాగ అన్నానా లేదా అనేది మనల్ని మీరు నిరూపించడానికి మీరు మీ ప్రయత్నాలు మీరు చేస్తారు అవన్నీ చేయని అవసరం ఈరోజు మనం తగ్గాలి చెప్పండి నేను చెప్పండి బైబుల్ సెలవేసిన తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు తను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు నేను ఎక్కువ నేను లోతుగా వెళ్ళట్లేదు జస్ట్ ఆ పాయింట్ ఒక మాట మీకు చెప్తున్నాను అంతే సో నాలుగు నాలుగోదండి నాలుగో మంచి లక్షణం ఏం చెప్పండి హంబల్ ఆయనలో ఏమని చెప్పండి తగ్గింపు ఆయనలో ఉంది అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడో అధ్యాయంలో అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు చూస్తే అపోస్తుల కార్యాలు పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఆయన రాకముందు ఆయన రాకముందు యోహాను యోహాను ఇస్రాయిల్ ప్రజలందరికీ ఇస్రాయిల్ ప్రజలందరికీ మారు మనసు విషయమైన మారు మనస్సు విషయమైన బాప్తీసము ప్రకటించి బాప్తీసము ప్రకటించను యోహాను యోహాను తన పనిని నెరవేర్చు పనిని నెరవేర్చు చుండగా నేను ఎవరినని మీరు ఎవరినని మీరు తలంచున్నారు నేను ఆయనను కాను నేను ఆయనను కాను ఇదిగో ఇదిగో నా వెనక ఒకడు వచ్చి వెనక ఒకడు వచ్చి చున్నాడు ఆయన కాల చెప్పులు కాల చెప్పులు విప్పుటకైన నేను పాత్రను కానీ పాత్రుడును కానని చెప్పాను మరొక లక్షణం చెప్పండి ఆయనలో మంచి లక్షణం చెప్పండి స్వార్త ప్రకటన ఇంకా అక్కడ రాయబడి ఉంది ఎస్ ఇరవై ఐదో వచ్చినలో యోహాను తన పనిని నెరవేర్చు చూడగా అంటే యోహాను ఆయన తనకు అప్పగించిన పనిని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఆయన నెరవేర్చుచున్నాడు ఆయనకు అప్పచెప్పిన పని ఏంటో ఆ పనిలో ఆయన నమ్మకంగా ఉంటున్నాడు సో యోహాన్లో మరొక అద్భుతమైన లక్షణం ఫేత్ఫుల్ చెప్పండి నేను చెప్పండి ఫేత్ఫుల్ నమ్మకస్తుడు ఐ మీన్ మొదటిది ఫియర్లెస్ భయపడలేని వ్యక్తి రెండు హోలీ మూడోది రైచ్యస్ నాలుగోది హంబల్ ఐదోది ఫేత్ఫుల్ 
ఆ రోజు మనం గమనిస్తే లుకా శువార్త మూడు అధ్యాయం రెండు నుంచి పదమూడులో ఆయన వాక్యాన్ని దేని గురించి చెప్తున్నాడు మారు మనసు నిమిత్తం చెప్పండి చెప్పండి అతను మారు మనసు గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన బాప్తీసము ఆ మారు మనసు నిమిత్తము ఆయన బాప్తీసి ఇచ్చున్నాడు సో ఆయన ప్రసంగం మెయిన్ ఫోకస్ దేని మీద చెప్పాలి అందరు చెప్పండి మారు మనసు గురించి చెప్తున్నాడు రిపెంటెన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు ప్రాస్పారిటీ గాస్పల్ చెప్పలే అంటే అర్థం ఇదిగో మీరు ఏ స్పృహ నమ్ముకుంటే మీరు కారు దేవుడు ఇస్తాడు మీకు పెద్ద బంగ్లా ఇస్తాడు అవి చెప్పలే మీరు మారు మనసు పొందండి ఈవెన్ యేసు ప్రభు వారు ఆయన మొదటిగా ఆయన ఏం చెప్పాడు చెప్పండి ఆయన మారు మనసు మారు మనసు సో ఒక అద్భుతమైన సత్యాలు మనం నేర్చుకోగలం ఎవరిలో నుండి చెప్పండి బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాన్లో నుండి ఆమెన్ సో ఇది మధ్యలో మీరు ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు యో యోహాన్ గురి గురించి కానీ మన మెయిన్ ఫోకస్ మొదటిది ఆయన ఎవరు ఆయన వాక్యమై ఉన్న దేవుడు రెండోది ఆయన మూడోది 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 చెప్పండి ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం ఓకే సో చదువుదా ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని చూడండి యోహాన్ సువార్త ఒకట అధ్యాయంలో పదిహేను నుంచి ఇరవై ఎనిమిది రాసుకోండి తర్వాత నలభై తొమ్మిది కూడా నలభై తొమ్మిదవ నుంచి చదవండి సో ఆయన దేవుని కుమారుడిగా మనం అక్కడ మనం బోధకుడా నీవు దేవుని కుమారుడు సో ఆయన ఎవరు చెప్పండి ఆయన దేవుని కుమారుడు ఈవెన్ బాప్తీస్ మించి యోహాన్ ఇందాక ఏమని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఆయన వెలుగు అని ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు చూడండి ముప్పై నాలుగు చూడండి ఒకసారి మొదట అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో ఈయనే దేవుని కుమారుడని ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలుసుకుని సాక్ష్యం ఇచ్చి తినను నేను తెలుసుకుని సాక్ష్యం ఇచ్చి తిని అనెను సో ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలుసుకుని నేనేమిస్తున్నాను ఈరోజు మనం ఏసై గురించి మా నాన్న నమ్ముకున్నాడు మా తాత నమ్ముకున్నాడు మా ముత్తాత నమ్ముకున్నాడు అంటే కాదు ముందుగా నీకు నీవు తెలుసుకోవాలి సో ఇక్కడ యోహాన్ తెలుసుకున్నాడు ఏమని చెప్పండి ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు అంతేకాదు ఆయన ఎవరు చెప్పండి ఆయన దేవుని కుమారుడు ఓకే సో ఈ యోహాన్ సువార్తలో దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది సార్లు ఆయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పబడింది ఎన్నిసార్లు చెప్పండి తొమ్మిది సార్లు యోహాన్ సువార్తలో ఆయన దేవుని కుమారుడిగా మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తావించబడింది మొదటిది ఎక్కడ ముప్పై నాలుగు రోజు రాసుకోండి యోహాన్ సువార్త మొదటి మొదటి రాజ్యం ముప్పై నాలుగులు ఈయనే దేవుని కుమారుడు అని నేను తెలుసుకుని సాక్ష్యం ఇది మొదటిది రెండో వాక్యం చూడండి యోహాన్ సువార్త ఒకటి నలభై తొమ్మిది నతానీయులు బోధకుడా నీవు దేవుని కుమారుడు అక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి సో ఈ రీతిగా ఈ ఈ పుస్తకంలో ఎన్నిసార్లు ఉంది ఆయన దేవుని కుమారుడు అని నైన్ టైమ్స్ తొమ్మిది సార్లు చూడండి ఒకసారి మూడు పద్దెనిమిది చూడండి ఒకసారి మూడు పద్దెనిమిది మూడు అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఆయన ఎందు విశ్వాసం విశ్వాసం ఉంచి వానికి తీర్పు తీర్చబడదు విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్భుతీయ కుమారుడు కుమారుని చెప్పండి ఎవరు చెప్పండి దేవుని అద్వితీయ కుమారుడు ఐదు ఇరవై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు నేను చదివేస్తాను చూడండి మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దం విను గడియ ఓచుచున్నది మీ బైబిల్లో కూడా అండర్లైన్ చేసేసుకోండి పది ముప్పై ఆరు యోహాన్ సువార్త పద అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనలో యోహాన్ సువార్త పది ముప్పై ఆరు తండ్రి ప్రతిష్ట చేసి ఈ లోకంలోనికి పంపిన వాని సారీ ముప్పై ఐదు చదువుతున్నాను చూడండి లేఖనము నిరర్థము కానేరదు కదా దేవుని వాక్యం ఎవరికి వచ్చినో వారే దైవములని చెప్పిన ఎడ్ల నేను దేవుని కుమారునని చెప్పినందుకు ఎన్నోదండి ఇది ఫిఫ్త్ ఐదోది యోహాన్ సువార్త పదకొండు నాలుగు యోహాన్ సువార్త పదకొండు నాలుగు 
యేసు అది విని యేసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు ఈ వ్యాధి మరణము కొరకు వచ్చినది కాదు కాదు గాని దేవుని కుమారుడు దాని వలన దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమ పరిచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినది ఎవరైనా దేవుని కుమారుడు 11 నాలుగు పదకొండు ఇరవై ఏళ్ళు ఆమె అవును ప్రభువా నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నాను నేను పంతొమ్మిది ఏడు పంతొమ్మిది అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో అందుకు యూదులు మాకొక నియమము కలదు తాను దేవుని కుమారుడినని ఇతడు చెప్పుకున్నాను గనక సో ఎన్నయండి యోహాన్ ఇరవై ముప్పై ఒకటి ఇరవై అధ్యయ ముప్పై ఒకటి వచ్చినలో యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మినట్లు చూసారా ఎంత స్పష్టంగా యోహాను ఏసయ్య ఆయన ఎవరు చెప్పండి సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడు అని తెలియపరిచాడు లూక మనిషి కుమారుడిగా ఆయన ప్రస్తావించాడు కానీ ఇక్కడ యోహాన్ మనం గమనిస్తే ఆయన దేవుని కుమార్ సో మన ఏసై ఎవరు చెప్పండి ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన దేవుడు లేక దేవుని కుమారుడు అనే విషయాన్ని గమనించారు మీరు నమ్ముతున్నారు ఆయన దేవుని కుమారుడు అని మీరు నమ్మిన నామపైన దయ్యాలు నమ్ముతున్నాయి ఏమైనా దయ్యాలు కూడా ఆయన దేవుని కుమారుడు అని ఏమండి చూడండి ఒకసారి ఒప్పుకున్నారా లేదో చూడండి ఒకసారి మార్క్స్ వార్త మూడు పదకొండు చూడండి ఒకసారి మార్క్స్ వార్త మూడు పదకొండు ఒకటి <laughs> వారిలో ప్రతి వారిని చేతులుంచి వారిని స్వస్థ ఇంతేకాక దయ్యములు నీవు దేవుని దేవుని కుమారుడు అని అనేకులు వదిలిపోయాను సో ఇప్పుడు దయ్యాలు కూడా ఏమంటున్నాయి చెప్పండి ఏమని ఒప్పుకుంటున్నాయి దేవుని కుమారుడు ఓకే సో జీసస్ ఎవరు who is jesus modaradu who is jesus english japan who is jesus jesus is word jesus is light jesus is sana telugu lo yesu vakyamu velugu devan yohan swarthalo manu gamaniste aaru guru like yesai tho kalipte yedu guru devuni kumaru ina devuni kumarudu ani chepparu evaru varu ముందు ఎవరితో స్టార్ట్ చేయండి యోహాన్ గారితో స్టార్ట్ చేయండి యోహాన్ గారు ఏమని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఈయన దేవుని చదవండి ఎక్కడది ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు ఏమండి యేసు దేవుడు లేక దేవుని కుమారుడు అని ఎంతమంది చెప్పారండి నన్ను ఆరుగురు లేక ఏడుగురు మొదటి ఎవరు చెప్పండి పాప్ తీసుకుని యోహాన్ మొదటి అధ్యయం ముప్పై నాలుగు ఈయనే దేవుని కుమారుడని ఈయనే దేవుని కుమారుడని నేను తెలుసుకుని సాక్ష్యం ఇచ్చి నేను తెలుసుకుని సాక్ష్యం ఇచ్చున్నాను నేను సో ఈయనే దేవుని కుమారుడు అని చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు చెప్పండి లైవ్ అయిపోయింది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఆన్సర్లు చెప్పిన వాళ్ళే కిందకి వెళ్తారు ఆన్సర్లు చెప్పేవారు పంప పంపించేది లేదు ఓకే సో ఎందుకంటే చాలా సబ్జెక్ట్ మీకు ఈరోజు వివరించడం జరిగింది అయితే మీరు జస్ట్ ఏదో విని వెళ్ళిపోతే నేను ఊరుకోను కదా ఓకే సో ఒకటి ముప్పై నాలుగులో మనం గమనిస్తే ఈయన ఎవరు చెప్పండి ఈయన దేవుని కుమారుడు అని ఎవరు చెప్పారు బాప్తిస్ యో జాన్ ద బాప్తిస్ రెండోది యోహాన్ ఒకటి నలభై తొమ్మిది నతనాయలు నతానీలు బోధకుడా నీవు దేవుని కుమారుడు సో రెండో వ్యక్తి చెప్పిన ఆయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పండి నతానీయలు సో నతానీలు చెప్పాడు ఈయన దేవుని కుమారుడు అని యోహాన్ సువార్త ఆరు అరవై తొమ్మిది యోహాన్ సువార్త ఆరు అరవై తొమ్మిది నీవే నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడు అని దేవుని పరిశుద్ధుడు అని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నామని ఆయనతో చెప్పాను ఎరిగి ఉన్నామని ఆయనతో ఎవరన్నా ఈ మాటలు నువ్వు దేవుని పరిశుద్ధుడివి లేక నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పింది ఎవరు 
పేతురు గారు ఇది మూడవది నాలుగవది యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై ఐదు నుండి ఏమండి ముప్పై ఎనిమిది వరకు పరిశయులు చదువుతాను చూడండి పరిశయులు వాన్ని వెలివేసిని యేసు విని వాన్ని కనుగొని నీవు దేవుని కుమార్ని అందు విశ్వాస విశ్వాసం ఉంచున్నావా అని అడిగాను అందుకు వాడు ప్రభువా నేను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుటకు ఆయన ఎవడని అడుగ్గా యేసు నీవు ఆయనను చూచుచున్నావు నీతో మాట్లాడుచున్నవాడు ఆయనే అనను అంతటి వాడు ప్రభువా నేను విశ్వసించున్నానని చెప్పి ఆయనకు మృక్కాను అప్పుడు యేసు చూడని వారు చూడవలను చూచివారు గ్రుడ్డివారు కావాలను తీర్పు నిమిత్తము నేను ఈ లోకమునకు వచ్చితనని చెప్పాను ఓకే ఇది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడంటే ఇది ఆ గుడ్డివాడు బాగుపడిన ఆ గ్రుడ్డివాడు చెప్తున్నాడు ఈయన ఎవరు చెప్పండి ఈయన దేవుని కుమారుడు ఇనే నాలుగు యోహాన్ సువార్త పదకొండు ఇరవై ఏడు ఆమె అవును ప్రభు పదకొండు ఇరవై ఏడు ఆమె అవును ప్రభు అవును ప్రభు నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పానని చెప్పాను అంటే దాని దాని అర్థం ఏంటి అంటే చెప్పండి ఎవరు ఎవరు వీరు కాదు మార్తమ్మ లాజర్ విషయంలో జరిగింది అక్కడ చెప్పండి మార్త మార్త మాట్లాడుచున్నది చెప్పండి ఈయన ఎవరు చెప్పండి ఈయన దేవుని కుమారుడు యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఇరవై చూడండి ఒకసారి అందుకు తోమ ఆయనతో నా ప్రభువా నా దేవ అనేను నా ప్రభువా నా దేవ నా దేవ అంటే అర్థం మై లాడ్ మై గాడ్ నువ్వే దేవుడివి లేక నీవే దేవుని కుమారుడివి సో మొదటిది ఎవరు బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ రెండు నతానిల్ మూడు పేతురు నాలుగు బాగుపడిన గ్రుడ్డివాడు ఐదు మా ఆరు తోమ ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్పాను ఏడు సో ఏసైతో కలుపుకుంటే ఏడు ఓకే ఏసయ్య ఆయన స్వయంగా తనకు తానే చెప్పుకున్నాడు నేను దేవుని కుమారుడిని యోహాన్ సువార్త ఐదు ఇరవై ఐదు చూడండి ఒకసారి మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దం వినుగడియ వచ్చి చిన్నది యోహాను ఐదు ఇరవై ఐదు మృతులు దేవుని కుమారుడు శబ్దం విను గడియ వచ్చి చిన్న ఎవరన్నారు ఈ మాట ఏసయ్య మాట్లాడాడు అన్నమాట ఓకే అలాగే పది ముప్పై ఆరులో కూడా పది ముప్పై ఆరులో పది ముప్పై ఆరు తండ్రి ప్రతిష్ట చేసి ఈ లోకమునకి పంపిన వానితో నీవు దేవదూషణ చేయుచున్నావని చెప్పుదురా ముప్పై ఐదులో లేఖనం నిరుద్ధము కానేరదు కదా దేవుని వాక్యం ఎవరికి వచ్చిన వారే దైవములను చెప్పిన ఎడలా నేను దేవుని కుమారుని చెప్పినందుకు చూడండి ఏసయ్య స్వయంగా తనకు తానే చెప్పాడు ఏమని నేను దేవుని కుమారుని చెప్పినందుకు ఆ సమస్య వచ్చింది కానీ ఆయన చెప్పుకున్నాడు నేను ఎవరిని నేను దేవుణ్ణి కుమారుణ్ణి ఐ మీన్ సో హూ ఈస్ జీసస్ జీసస్ ఈజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ మీన్ సో మనకి యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో ఏడు టైటిల్స్లో ఎన్ని ముగించుకున్నాం మూడు నాలుగోది ఆయన ద ల్యామ్ దేవుని గౌరపల్ నెక్స్ట్ వీక్ మనం చూద్దాం మిగతా నాలుగు ఐ మీన్ కనుక ఇటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉండం దేవుడు చే చిన్న గొప్ప భాగ్యం మనకందరి గొప్ప ధన్యత గట్టిగా వేసాయి చేపట్లు కూడా నాకు వేసాయి ఏమీ చేయలేదు నాకు వేసాయి ఏమీ ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు సనుగుడు గొనుగుడు వదిలేయండి ఇటువంటి గొప్ప దేవుడిని నువ్వు కలిగి ఉండవే నీకు దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యత ఆమె ఇటువంటి మంచి శ్రేష్టమైన వాక్య సత్యాలు వినే కృప ఆధిక్యత మనకు దేవుడు ఇచ్చినందుకు గట్టిగా వేసాయి చాపట్లు కొడుతూ దేవుని మాట్లాడుతూ ఆమె కనుక వాక్యాన్ని ప్రేమిద్దాం అదే ఈరోజు చర్చిలో వాక్యం కాదు అందరికీ పట్టు చీరలు పంచుతున్నాం అందరూ వచ్చేసేయండి అన్నా అనుకోండి ఎంతమంది వస్తారు అసలు ఖాళీ ఉండదు బయట కూడా లైన్లు కట్టేస్తారు పట్టు చీర అవసరం లేదు సిల్క్ సీర ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఏమండి 
తేనె కంటెను జుంటి తేనె దారల కంటెను మధురమైన వాక్య బంగారం కంటెను మేలింపు కోర తగిన దేవుని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫర్ యువర్ డెడికేషన్ ప్యాషన్ ఫర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ ప్లేసెస్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ బ్లెస్ యూ కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆ మీకు స్తోత్రాలైన మీ కోదరాలు అనేక మంది అనేక స్థలాల నుండి మీ వాక్యాన్ని వినడం కోసం మీరు ఎవరో మీ వాక్యంలో నుండి ప్రభు ఆ మేము స్టడీ చేయడానికి ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ అద్భుతమైన వాక్య సత్యాలకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు కేవలం వినువారు మాత్రమే ఉండక వాక్యం ప్రకారంగా మేము జీవించినకు సహాయం చేసి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఇది వాక్యం వినే బిడ్డలు అందరి జీవితాల్లో మేము ఇండైన మేలు మేలు ఆశీర్వాదాలు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించమని ఏ సునామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి కృప తండ్రి దేని వారి యొక్క ప్రేమ పరిశుధాత్మిక అన్యోన్య సహవాసం ఇచ్చి మన అందరికి సదాకాలం తోడై ఉండును గాక ఆమెన్ అందరికీ వందనాలండి గాడ్ బ్లెస్ కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి అవర్ అడ్రస్ సిఓన్ అసెంబ్లీ చర్చ్ కండ్రిక రాజీనగర్ రోడ్ ఏ కాలనీ విజయవాడ ఫిఫ్టీన్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ మరొక నెంబర్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ థ్యాంక్ యూ